Um, good day everyone, uh, this is Suresh Kumar inviting you for uh, your first million starts here. This is our ZBO's year-out program. Why are we doing this? Last year, there are 3 or 4 names in the stock market. But there are 1% of people who are in the FD rate. So, that's the statistics. So, there is no doubt about that. If you want to trade in the market, if you want to trade in the market, if you want to invest in the market, if you want to do the financial literacy, if you want to do the market, if you want to do it, uh, panel of guests here. First, I introduce you to Mr. Ramaswamy, our national head and president, a uh, YouTube celebrity. If you go to the Bukhain in the woods, you can see a lot of videos in the woods. If you go to the Zeebu channel, you can see a lot of views in the woods. Let's welcome Mr. Uh, Ramaswamy, YouTube uh, celebrity and national uh, president. Please, sir. आधे कपर ऑफ मिस्टर ट्रम्प सम नहीं गए वंदे मातंग वाला ये ऑफ बैलेंस पाने नो बैलेंस पाने नो सो मिस्टर संकर गणेशन इवर पति ना बोलने सोला ना इवर नाल ना बोलने पाए पैसे टेर बो एडवाइस पन रहा उंगला ना बो पाते टर्न दर बो आना ट्रेडिंग एडवाइस कुड़ करा उंगला पाते टर बो वोर तेर Awal orang yang sunda panat terpot itu, rumban allah successful awe, orang trading strategi baca, panai terkare. Awal kita, nari bishenggal lama katik kerik, kandi pada toran do parno. Awal pati solna, na awal orang entrepreneur. Ipin awal orang do entrepreneur na solla solta. Industrialisation solla solla le, entrepreneur na solla solta. Ada 40 years awal ke experience kerik, kan de plastic association oda head do awal kerik. Plastic industry le bandu, nari awal bandu awal panai terkare. Awar over three crore rupees, anda boleh dapat, nampak profitable, trade pun ada kerja. Sorry, awar soltra enna wishinggal rada, nih kandi pak gawani cikai kono. Mr Ram Sami, awar anda welcome paninga, please, Mr Sankar Ganeshan sir. Welcome sir, welcome, welcome, welcome. Jodoh ya. Nariya trade esih, dapat apa angga, anggul kaga nih kandi pun ada kelu kelu, badil solan. Nariya kelu kelu mula kaya kepo. Nariya kelu kelu warum. Adik kapram. Mr. Batmanabhan, he is a CFP. Next to him, he is a CFP. 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 I am sorry. Awal, itu berikut, nampak tet crore pati saya uruak kiri kare. Awal orang mission yang nanti kita ingat, thousand crore pati yang nampak uruak no, apa ini rade, awal orang mission yang wajib kiri kare. Awal orang motto financial literacy spread pun no, apa ini rade. Nengkol orang motto mau madewa ada erik kade. Iver ayam plus more than thousand five hundred, but soltah dengen nampak thousand clients kemelah awal orang ini advice panai kiri kare. 225, one mila, rende mila, erno ti irwat tenju kodi mande, awar manage pandra, er client orda portfolio, please, awar welcome panengga, awar ek, please Mr Ramesh Sami welcome panengga, nariya kelu 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 kelu. Please sir, the first kelu, welcome pola Mr Ramesh Sami, umur kelu kelu kelu, mana kemana kelu kita, yaitu kaya kaya tu pandro, yaitu mandu makal itu pakun, yaitu awu kelu kita lekak lekak. Anak mereka juga ada soliter kau. Your first million starts here. Ingin itu terang dengan kamu. First million achieve pun terdikir. Indah edam serian edam. Apa ini ingkar dah? Nelayi pentingnya kuntu boleh sekan orang kerja dengan program nama panna arahmu cok. Nama kita baru response pada kau jadi achari mabe irik kelvi gelu. Aduk korang follow kau. Rombong nalla achari itu korang nalla. Ipa untuk nama various field domain kerja expert sini nama kita pesa arahmu cok. Zipu orang main motive ni apa ni? Nama financial literacy. Nama orang ni kau untuk ya pemain orang orang yang solat itu untuk nama untuk orang first earning nama panna terdikir. Nama yang orang nama life spend mandro. Kita datang orang iru ti moon wershom pergi kau. Iruudi tiga puluh tahun, lalu orang iruudi dua puluh tahun pergi kerana apa yang cikla. Iruudi dua puluh tahun pergi itu dah, nama iruudi dua puluh tahun itu invest pun ni dah first earning saya edukro. Apo anda first earning saya edut terperag, ada banding nama yang orang wise grow panenoh apa yang kita ini yang kami teri itu, lalu nama yang anda education layu itu soli kurang dapat ada, tidak school layu, college layu, nama anda financial literacy pasang lalu soli kurang ada, lalu satu sila family nara rumba achari ma patri kaya, satu sila family lalu orang orang ini lalu kita soli kurang ada, apa soli kurang ada, apa ini save panenoh orang kerja kita ada first save panenoh apa ini kita soli kurang ada, adz traditional lalu satu sila family lalu maintain panitia kerana adz nara anda save ipu pada kaya, satu sila orang orang ini lalu nalar kerja, orang orang pati kena ini comparison ada kumpul deh, modal jawab kuar satu payeno Adalah ini dalam saving seperti teri awam modal jawab kepada orang payeno saving seperti solli kurut balat orang payeno first jawab bandu mana, orang orang karakteristik bandu entire change different type. Ibu bandu lavish spend bandu itu ramba asyik ane kira, ana awam bandu ni ane kira apa, na ini bandu, macam mana multiply bandu itu, abdi kira ane kira. So apabila ini engkau ramba mukjy itu umpir itu abdi, na financial literacy, na mohon tu, pelikin bodoh lantai solli kurukah awam kira, abdi kira itu, nama kan gula teri itu. 
எல்லாருக்கிட்ட <laughs> 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 ஆரம்பிச்சு <laughs> 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 அதனால் வந்து தொழிலை வந்து ஆரம்பித்து நிறைய பிரச்சனைகளை சந்தித்து நான் நல்லா வ வளர்ந்தேன் அந்த நேரத்தில் எனக்கு ஆடிட்டராக இருந்தவர் என்ன சொன்னார்னா அவர் வந்து ஒரு குஜராத்தி சார் இந்த மாதிரி வந்து குஜராத்தில் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க அது வந்து அப்பெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் இந்த ஐபிஓ எப்படி வரும்னா நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணால் ஒரு ஆயிரத்துக்கு அப்ளை பண்ணால் ஐம்பது நூறு தான் கிடைக்கும் பத்து ரூபா தான் அப்போ வந்து அதுக்கு மேலே வைக்க முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருந்த சமயத்தில் அவர் வந்து டைரெக்டாகவே அலாட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க சார் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ஷேர் வாங்கி தரேன் பத்தாயிரம் ரூபா ஷேர் இது பத்து ரூபா ஷேர் முக மதிப்பு அது வந்து இன்னும் ரெண்டு ரூபா கம்மியாக வாங்கி தரோம் எட்டு ரூபாய்க்கு அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாத பாடம் இல்லை நல்ல ப்ராஜெக்ட் அது அப்படின்னு சரின்னா நான் ஐயாயிரம் ஷேர் வாங்கினேன் அப்புறம் அவர் இன்னொரு ஐயாயிரம் ஷேர் கொடுக்குறேன்ட்டு வாங்கிக்கிறீங்களா சரி வாங்கிக்கிறேன்ப்பா சரி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு மாதிரி இருக்கட்டுமே தான் வாங்கினேன் பத்தாயிரம் ஷேர் வந்து எண்பதனாயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்கினேன் அவரும் வந்து ஒரு இருபதனாயிரம் முப்பதனாயிரம் ஷேர் வாங்கினார் அந்த ப்ராஜெக்ட் என்னென்னா அந்த கம்பெனி பேர் வந்து பரோடா கார்பன் கம்பெனி பேர் அவங்க என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம ஊரில் இந்த வைக்கல் இருக்கு இல்லையா அந்த வைக்கலை வந்து எடுத்து அதை சுட்டு கறியாக்கி அந்த கறியை வந்து விற்கிறாங்க நான் சொன்னேன் இதெல்லாம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆகுது எனக்கு ஒன்றும் புரியலப்பா இதெல்லாம் எப்படி சக்ஸஸ் ஆகும் இல்லை இல்லை நல்லா போகும் அப்படி அப்படின்னாரு சரி நீ சொல்கிற ஒரு ஆடிட்ரு சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டேன் அது வந்து ஒரு பதினாலு பதினாறு பதினெட்டு ரூபா வரைக்கும் போச்சு இப்போ நான் விற்ற போகிறேன் இந்த இதை விற்று போதும் எனக்கு பத்து ரூபா கிடைக்குது எட்டு ரூபாய்க்கு வாங்கினா பத்து ரூபாய் கிடைக்குது பத்தாயிரத்துக்கு ஒரு பத்து ரூபானா ஒரு லட்ச ரூபா கிடச்சிடும் போதும் இல்லை இல்லை இது வந்து முப்பது ரூபாய்க்கு மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எனக்கு கேள்விப்பட்டேன் இல்லைப்பா எனக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லை எனக்கு போதும் இந்த லாபம் போதும் நான் இதில் வந்து வெளியில் வந்துடலான்னு இருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து அதில் வந்து நம்பிக்கை இல்லை அந்த ப்ராஜெக்டில் நம்பிக்கை இல்லை அதனால் நான் கொடுத்துடலான்னு அவர் வந்து சரி உங்கள் விருப்பம்னு சொல்லிட்டு அது பதினெட்டு ரூபாய்க்கு நான் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பதினாலு பன்னெண்டு அப்படின்னு குறைஞ்சி வந்து கட்சியில் ரெண்டு ரூபாய்க்கு வந்து நின்றுது ரெண்டு ரூபாய்க்கு நின்று வந்து சொன்னது அவர் என்கிட்ட வந்து சொன்னார் என்னப்பா நீ ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு சொன்னேன் இப்போ பார்த்தா வந்து நீ வந்து நான் சொல்லி நீ லாபம் சம்பாதிச்சிட்ட நான் ஒரு முப்பது நாற்பதாயிரம் ஷேரை வாங்கினேன் என்ன இப்போ ரெண்டு ரூபாயில் வந்து நீ இது இது என்ன வச்சுக்கலாமா நீ இதை விற்கலன்னா இதுவும் போயிடும் நீ விற்றுடு என்ன நான் அவர் விற்றுட்டு வந்தார் இது எனக்கு என்ன ஒரு மனசில் தோணுச்சுன்னா நம்மளால் வந்து கணிக்க முடியுது இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சக்ஸஸ் ஆகுமா நான் இப்போ இன்றைக்கி நடக்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நான் இதெல்லாம் இதோட ஒரு நினச்சி பார்க்க விரும்புகிறேன் இப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த நியூ ஏஜ் கம்பெனிஸ்ன்றாங்க இல்லைங்களா நிறைய கம்பெனி இப்போ வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்து ஐநூறுரூவா முந்நூறு ரூபான்னு இருக்கு அதே மாதிரி இந்த கிரிப்டோ அதாவது ஒரு நான் வந்து ஒரு தொழில் செய்யறதுனால ஒரு தொழில் வந்து இந்த தொழில் எப்படி வரும்ன்றது என்னால் கணிக்க முடியுது அவ்வளோதான் ஓகே வேற எனக்கு ஒன்றும் ஷேர் மார்க்கெட்டை பற்றி எல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது இப்போ கூட என்ன கிரிப்டோவில் எவ்வளோ பேர் ஒன்று பண்ண சொல்லுவாங்க நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் உங்களுக்கு கேட்பேன் சரிப்பா கிரிப்டோவில் பண்ணுறேன் நான் இதனுடைய அண்டர்லைங் அசட் என்ன சொல்லுன்னு அது யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க இல்லை இது அங்கே பண்ணுறாங்க இவ்வளோ சம்பத் அதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை அண்டர்லைங் அசட் ஏதாவது அது இருக்கணும் இல்லாத நான் பண்ண மாட்டேன்பா அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு அந்த ஜென்ரல் நாலேஜ் தான் 
வியாபாரத்தில் வந்து நம்ம வந்து இது வருமா வராதான ஒரு பகுத்தறியில் ஒரு உணர்வு தான் இதுதான் என்னுடைய ஆரம்பம் மற்றபடி நம்ம ஒன்றும் யாரும் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கல ஒன்றும் செய்யலை இதே மாதிரி தான் வந்து அதில் அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு அனுபவமும் ஒரு வேடிக்கையான அனுபவம் எங்கள் தொழில் பிளாஸ்டிக் கம்பெனியில் இது அதில் வந்து கெம்பிளாஸ்ட்னு ஒரு கம்பெனி ஆமாம் இருக்கு அந்த கம்பெனி வந்து பிவிசி ரிசின் தயார் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி தான் அதுவும் வந்து இன்னொரு ஆடிட்டர் சொல்லி தான் அதுலேயும் ஒரு இருபதனாயிரம் ஷேரு நான் வாங்கினேன் அது வாங்கி என்ன பண்ண எனக்கு அந்த மேனேஜ்மெண்ட் மேலே நல்ல நம்பிக்கையும் இருந்தது அந்த ப்ராடக்ட்டும் நல்ல ப்ராடக்ட் ஏன்னா வந்து இந்தியாவில் அது வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டேஜான ப்ராடக்ட் நான் அந்த லைனில் இருக்குதுல இருக்கு ரெண்டாவது வந்து அது இம்போர்ட் ஆகுது நிறையா நைன்டி பர்சன்ட் இம்போர்ட் ஆகுது டென் பர்சன்ட் தான் இங்கே இதுவாகுது அது வந்து நான் வந்து ஒரு பதிமூன்று ரூபாய்க்கு வாங்கினது அந்த நேரத்தில் அது என்னாச்சு அவங்க மேட்டூரில் ஒரு பிளான்ட் இருக்கு அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் கடலூரில் ஒரு பிளான்ட் ஆரம்பித்தாங்க அது என்ன ஆகிடுச்சுன்னா என்வரன்மெண்ட்டு ப்ராப்ளத்தினால அது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போயிட்டு அந்த பிளான்ட்டை நின்று போச்சு ஆனால் கேஸ் நடந்தது அது என்ன ஆகிடுத்து பத்து ரூபா எட்டு ரூபா ஆறு ரூபா நாலு ரூபான்னு வந்துட்டு அப்போ எங்கள் ஆடிட்டரே அதை வித்துருங்க வித்துருங்கன்னார் எனக்கு மேனேஜ்மெண்ட் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது அருமையான மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க ஏமாற்ற மாட்டாங்க அப்படின்னு நான் நம்பிக்கிறேன் இது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்டு அவங்க எல்லா பர்மிஷன் வாங்கி தான் செய்கிறாங்க கொஞ்சம் லேட் ஆகும் தவிர கண்டிப்பாக இது ஸ்டார்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நான் லாஸுக்கு கேட்குறப்பல இருந்துட்டு போட்டேன் அது பார்த்துக்கலான்னு அந்த கேஸில் அவங்க ஜெயிச்சாங்க அந்த இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க போனஸ் ஷேர் கொடுத்தாங்க எல்லாம் பண்ணி அது வந்து ஒரு முப்பத்தாறு ரூபாய்க்கு விற்றுது ஆ அவங்களே வந்து என்கிட்ட வந்து ஏன்னா அவங்க ஒரு நல்ல இடத்துல தான் சொன்னாங்க நஷ்டம் ஆகிட போகுது நம்ம சொல்லி வாங்க சொன்னோம் இவர் இதுவாகிட போகுது இந்த நஷ்டத்தோடு போயிட்டோம்னு இதெல்லாம் தான் எனக்கு வந்து ஓகே ஓரளவுக்கு நம்ம கெஸ் பண்ணுறதுக்கு முடியுது இது ஒரு கம்பெனியை எப்படி வேல்யூவா இல்லையா ஒரு ஷேர்ன்றது வந்து வேல்யூ சம்பந்தப்பட்டது தானே ஆஹா இதுதான் மக்களுக்கு அந்த புரிதல் இல்லாததுனால தான் நிறைய பிரச்சனை வருது சார் சரிங்க சார் இது ஒரே கேள்வி இதோட ஃபாலோஅப் கேட்குறேன் இந்த அந்த பரோடா கார்பன் இது எந்த வருஷத்தில் நடந்தது இது வந்து ஒரு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இருக்கும் அப்பா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் நீங்க அவர் ஆடிட்டர் சொன்னாருன்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க பரவாயில்ல அப்ப பாத்தீங்க எவ்வளவு எயிட்டி ஃபைவ்ல எயிட்டி ஃபைவ்ல நான் அதை படிச்சுட்டு பெரிய விஷயம் சார் ரொம்ப நல்ல விஷயம் சார் இப்போ பத்ரவத் சாருக்காக நம்ம கேள்விக்கு உங்களுக்கு வந்து எதுனால நீங்க பினான்சியல் லிட்ரஸில வந்து உங்களோட மோட்டிவே வந்து பினான்சியல் லிட்ரஸி சம்பந்தமா வச்சிருக்கீங்க அது என்னன்றதும் சொல்லிடுங்க எதுக்காக அது ரொம்ப அவசியம் அதை சொன்னீங்க இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆயிடுச்சு செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கேயுமே <laughs> 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 வாட் இஸ் மணி அந்த மணி எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எங்கேயுமே சொல்லித்தரதில்லை ஸோ அது சொல்லித்தராததுனால என்ன ஆகுதுனா நம்ம வந்து படிக்கிறோம் அவர் சொன்ன மாதிரி இருபது வருஷம் படிச்சுட்டு அட் த ஏஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ வென் யூ ஆர் கெட்டிங் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் மந்த் அப்படின்னு ஒன்று ஆல் அலாங் யூ ஆர் கெட்டிங் மணி ஃப்ரம் யுவர் பேரண்ட்ஸ் எதுவும் வாங்கிந்த சமயத்தில் திடீர்னு மணி வந்ததுன்னா நமக்கு அதை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அந்த பியர் ப்ரெஷரில் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க உடனே நம்மளை ஒரு ஐஃபோன் வாங்கு அதுக்கப்புறமா ஒரு பைக் வாங்கு இன்னொரு இன்னும் கொஞ்சம் இது வந்துச்சுன்னா ஒரு வீடு வாங்குறது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து என்ன தேவைன்னு நமக்கு தெரியறது இல்லை நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு இந்த பியர் குரூப் என்ன பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபார் டிஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வந்து இதுதான் காரணம் அப்போ வந்து என்னென்னா நான் இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லுவேன் யாராவது ஒரு இன்வெஸ்டர் என்கிட்ட வந்தாங்கன்னா சார் உங்களை நான் 
பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி மீட் பண்ணியிருக்கணும் இந்த பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி மீட் பண்ணியிருக்கோங்கிறது இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இன்டர்ன் திருப்பி நான் என்ன சொல்லுவேன்னா பர்கேட் அபவுட் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது அட்லீஸ்ட் உங்களுடைய பசங்க நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள வேலைக்கு சேர்ந்த ஒன்னா என்ட கொண்டு விடுங்க நான் இந்த சென்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் கன்சல்டன்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் அவங்கள்ட்ட கொண்டு போனீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மணியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க டீச் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் வந்து அவங்க அவர் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் வந்து எந்த மணி இருந்தாலும் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மோடில் வந்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பணம் வந்ததுன்னா முதல்ல எப்படி சேவ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா தான் இது பண்ணுவாங்க சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா என்னென்னா ஏர்னிங் மைனஸ் ஸ்பெண்டிங் ஈக்குவல் டு சேவிங்ஸ் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னுதுன்னா ஏர்னிங் மைனஸ் ஸ்பெண்டிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஏர்னிங் மைனஸ் ஸ்பெண்டிங்கிறது ஸ்பெண்டிங் வந்து ஏர்னிங்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அல்லது எக்ஸீட் ஆகுது அப்படின்னா சேவிங்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் அ கொஷின் மார்க் அப்போ ஓகே இதை எப்படி என்கவுண்டர் பண்ணுறது வெரி வெரி சிம்பிள் ஏர்னிங் மைனஸ் சேவிங் ஈக்குவல் டு ஸ்பெண்டிங் இது வந்து ஈஸியான ஈஸி கிடையாது பட் அது வந்து பாசிபிள் இன்னா டெஃபினட்டாக பாசிபிள் ஸோ இந்த சின்ன விஷயத்தை ஏன்னா இதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் ஒருத்தர் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறாருன்னா இவ்வளோ நாளாக அந்த ஒரு லட்ச ரூபா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தவர் நாளைக்கு வந்து ஒரு ஹோம் லோன் அப்படிங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலாக என்ன ஆகுதுன்னா ஒன் லேக் வில் பிகம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஐம்பதாயிரம் ரூபா இஏ மேக்கி இது பண்ணுறோம் அப்போ இவ்வளோ நாளாக ஒரு லட்ச ரூபாயில் என்ஜாய் பண்ண ஆள் நெக்ஸ்ட் மந்த்லேருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு பண்ணணும் அப்போ என்ன அவர் கான்செப்ட் அங்கே ஃபாலோ பண்ணுறாருன்னா அந்த சேவிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது என்ன சொல்லுவோன்னா வென் யூ கன்சிடர் சேவிங் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தென் ஒன்லி வில் சேவ் அதர்வைஸ் வந்து என்னென்னா சேவிங்கிறது வரவே வராது ரொம்ப அருமையான பாயிண்ட் சார் ஸோ என்னுடைய அப்செக்டிவ் வந்து என்னென்னா இந்த ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி வந்து மோர் அண்ட் மோர் பீப்புள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஜிபி இஸ் டூயிங் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் ஸோ தட் அட்லீஸ்ட் ஐ ஹாவ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஷேர் மை தாட் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகும்போது டெஃபினட்டாக அந்த ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி இருந்ததுன்னா அவங்கனால ஏர்ன் பண்ண முடியும் அந்த ஏர்ன் பண்ணுறதுனால தே ஹேவ் அ குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை லீட் பண்ண முடியும் ஸோ டெஃபினட்டாக தட் லீட்ஸ் டு ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் ஓகே சார் ரொம்ப அருமையான உங்களோட மோட்டம் மறுபடியும் சொல்ல முடியுமா சார் அது ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி டுவர்ட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் ஸோ ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் டேக் அ மினிட் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் அபவுட் மணி சி ம ஏதாவது என்னென்னா என்கிட்ட பணமும் இருக்கணும் பணத்தோட எனக்கு டைமும் இருக்கணும் நிறைய பேர் நம்ம பார்த்துருப்போம் ரொம்ப பெரிய பணக்காரர் ஆனால் அவர் பிடிக்கவே முடியாது அவருக்கு தொழில் கூட டைம் இல்லை வாட் இஸ் அ யூஸ் புரியுதுங்களா ஸோ அதே சமயத்தில் சில பேருக்கு தே ஹாவ் ஆல் த டைம் இன்ட் த வேர்ல்டு அவங்கள்ட்ட பணம் கிடையாது ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் மேட்ச் பண்ணணும் அப்போ வந்து என்னென்னா வாட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் அப்படின்னதாக இருந்ததுன்னா ஐ ஷுட் ஹேவ் அ மணி ஃபார் மை நீட்ஸ் வாண்ட்டுக்கு வந்து யார்ட்டையுமே பணம் கிடையாது என்னுடைய தேவைக்கான மணி எனக்கு இருக்கணும் அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஐ ஷுட் ஆல்சோ ஹேவ் அ டைம் ஃபார் மை பர்சனல் திங்ஸ் நான் எங்கேயாவது ஒரு ஊருக்கு போகணும் அல்லது ஃபேமிலியோட ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கான டைம் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு இருந்ததுன்னா தென் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் அது இருந்ததுன்னு வச்சுக்கலேன் தென் லைஃப் வில் பி வெரி வெரி நம்ம வந்து சொர்க்கம் இருக்கோ இல்லையோ இங்கேயே சொர்க்கத்தை சொர்க்கத்தை வாங்க அருமையான பாயிண்ட் இதுதான் எங்களோட நிலைப்பாடும் சரி பணம் கண்டிப்பாக தேவை தேவையான அளவுக்காக இருக்கணும் அதை நோக்கி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கோலாகவே இருக்கணும் ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஒரு ஒரு ஒர்க்கர் எம்ப்ளாயி யாராக இருந்தாலும் சரி இப்போது நிறைய பேர் வந்து இதில் கேள்விகள் கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒருத்தர் கேட்குறாரு இது இந்த சந்தோஷமாக இருக்குது இது தமிழ் லாங்குவேஜில் மட்டும்தான் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இட் இஸ் ரைட் நவ் இன் தமிழ் வி வில் இன் நெக்ஸ்ட் எடிஷன்ஸ் ப்ராப்ளி வில் ஹேவ் அ இங்கிலீஷ் ஒன்லி ஆர் ஹிந்தி ஒன்லி சச் ஈவெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ சில பேரெல்லாம் வந்து ஏதாவது பெஸ்ட் ஸ்டாக் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இன்ஃபேக்ட் அந்த பெஸ்ட் ஸ்டாக் இருக்கான்ற கேள்வியே நீங்கள் கேட்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்டே நாங்கள் வந்து பண்ணுறது ஏன்னா நீங்கள் அந்த ஜென்ரலிட்டிஸ்
இப்போ இங்கே இதில் வந்து இந்த ஃபுல் டைம் ட்ரேடர் அப்படின்னா ட்ரேடிங் இஸ் அ பிஸ்னஸ் அப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக ஃபுல் டைம் ட்ரேடராக கண்டிப்பாக வரலாம் அதில் எந்த டவுட்டுமே கிடையாது ட்ரேடிங் இஸ் அ பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது தான் நாங்கள் நான் போகிற இடங்களில் எல்லா இடத்துலையுமே சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டே என்ன சொல்லிருச்சு இதில் வர்ற இன்கம் பிஸ்னஸ் இன்கம் ட்ரீட் பண்ணி தான் நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் லேப்ல கொண்டு வர்றாங்க ஸோ இதில் வந்து ட்ரேடிங்கை வந்து பிஸ்னஸ்ஸாக பண்ணணும் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்குறவங்க என் டைம் கேட்டிருக்காங்க நான் உங்கள்கிட்ட டேரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப கண்டிப்பாக பண்ணலாம் பண்ண முடியும் ஆனால் அடிக்கேட் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் உங்களோட மந்த்லி ஏர்னிங்ஸ் எவ்வளவா இருந்துச்சு அதை விட்டுட்டு ட்ரேடிங் பிசினஸ் எடுக்க போறீங்க அப்படின்னா அந்த இன்கம்மை மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த கேபிட்டலை நீங்க டெப்ளாய் பண்ற வேண்டிய கட்டாயத்துல இருப்பீங்க சரி இதை எடுத்த உடனே முத மாசமே நான் பண்ணிடலாமா சார் நான் வந்த உடனே இப்ப நான் ஒரு பிசினஸ் ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா எனக்கு சம்பளம் வந்துட்டு இருக்கு மாசமானா அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு நான் ரெகுலராக வச்சுருக்கேன் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் சேவிங்ஸ் வச்சிருக்கேன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் இருக்கு எனக்கு இருக்கு நான் சடனா அந்த ஒரு லட்ச ரூபா வேலை இப்பயே விட்டுட்டு நான் அடுத்த மாசத்துல இருந்து ட்ரேடிங் குள்ள வந்து உட்காந்துக்கலாமா அப்படின்னா அது அட்வைசபிள் கிடையாது இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அட்வைசபிள் என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டெப்த் ஆஃப் த மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட் அதாவது ட்ரேடிங்ல இருக்கிற ரிஸ்க் பேராமீட்டர்ஸை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படி வச்சுக்கிட்டு இந்த பிசினஸ்ல ஜென்ரலா இப்ப வந்து நார்மலா ஒரு பிக்ஸ்ட் இன்கம் ஸ்கீம்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு பிக்ஸ்ட் டெபாசிட்ஸோ இல்ல ஒரு பிபிஎஃப்ஓ ஒரு கவர்மெண்ட் சேவிங்ஸ்கோ ஒரு பாண்ட்லயோ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒரு சிக்ஸ்ல இருந்து சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் பண்றது <laughs> கொஞ்சம்ிட்டு <laughs> இந்த பிசினஸ் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்துரும் ஆனால் எடுத்த உடனே முதல் எடுத்த உடனே நான் பண்ணிட்டு இருக்க வேலையை விட்டுட்டு வந்து முதல் மாசமே அதை பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா என் நான் வந்து எமோஷனலாக ரொம்ப எமோஷனலாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் நான் வந்து அதிகமாக டெப்ளாய் பண்ணி லாசஸை வந்து நான் சந்திக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்துடும் ஸோ அதனால் இதை ஃபுல் டைம் பிஸ்னஸாக பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்க யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்ட்ராட்டஜி விச் எவர் த ஸ்ட்ராட்டஜி யூ ஆர் கோயிங் டு டெப்ளாய் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் டிராடவுன் எவ்வளோ இருக்குன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அந்த டிராடவுன் வந்து உங்களால் டேரபிள் டிராடவுனாங்கிறத நீங்கள் முதல்ல கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு இப்போ வந்துகிட்டு இருக்க ஏர்னிங்ஸை நீங்கள் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த பதினஞ்சு பர்சன்ட் அளவுக்கு வச்சுக்கிட்டா ஆனுவலாக பதினஞ்சு பர்சன்ட் அளவுக்கு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம என்ன வரும் அப்படின்னா அந்த கேபிட்டலை நீங்கள் டெப்ளாய் பண்ண தயாராக இருக்கணும் அப்போ ஒரு லட்ச ரூபா வந்து உங்களுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஆன் யுவர் கேபிட்டல் ரிட்டர்ன்ஸா நீங்க எடுத்துக்கிட்டு அந்த கேபிட்டல் கொண்டு வந்து டெப்ளாய் பண்ணீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரேடிங் நீங்க ஒரு பிசினஸா தாராளமா பண்ணலாம் ஃபுல் டைம் பிசினஸா பண்ணலாம் ஓகே ஓகே ரொம்ப அருமையான பாயிண்ட் நல்ல பாயிண்ட் மிஸ்டர் ராம் சார் உங்களுக்கு நிறைய கேள்வி உங்களுக்கு கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க வந்து ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ்ல தான் ட்ரேட் பண்றீங்க இல்லைங்களா நீங்க சொன்னீங்க உங்களோட இது மற்றவங்க நீங்க சொன்னாலும் நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க ஆனாலும் அவங்க பண்றது தான் பண்ணுவாங்க கேட்கறவங்களுக்காக நம்ம இது சொல்றோம் நீங்க ஏன் ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ்ல பண்றீங்க இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றீங்க இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளையிலே வந்து அது வந்து ஒரு ரெண்டு தடையோ மூணு தடையோ நாலு தடையோ அது அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஒரு நூறு பாயிண்ட் மேல போய் போய் வரும் இது நிஃப்டி நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் இதே பேங்க் நிஃப்டினா அது முந்நூறு பாயிண்ட் போய் போய் வரும் வரும் இப்போ எல்லாருமே ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு வச்சு தான் பண்ணுங்கன்றாங்க ஆமாம் அப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் நீங்கள் போடணும் அந்த ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ட்ரிகர் ஆகுது சமயத்தில் அவங்க மன அழுத்தம் இருக்குது தெரியுங்களா இது ஒரு பெரிய இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்கு தானே வரும் ஆமாம் இதில் வந்து தேவையில்லாமல் வந்து ஒரு டென்ஷனை வந்து கொண்டு வர்றது வந்து 
ஒரு நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அது நம்மளுடைய உடல் நிலத்தையும் பாதிச்சிடும் பணமும் போயிடும் ஒரு மாதிரி ஒரு வெறுப்பான ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்படும் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா இந்த இவங்களும் நான் பார்க்குறவங்க இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் தான் பண்ணுங்கன்றாங்க எனக்கு என்னமோ அது கம்ஃபர்டாக இல்லை அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு அது தெரியாமல் இருக்கலாம் ஓகே ஏன்னா என்னுடைய புரிதல் உங்களோட உங்களோட ஒப்பீனியன் தான் சார் என்னுடைய புரிதல் நான் ஏன்னா ஐ எம் ஏ பிகினர் ஒன்லி என்ன என்ன புரிதல் வந்து அது வந்து ரெண்டாவது வந்து அதில் நீங்கள் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அதிலே உட்காந்துன்னு இருக்கணும் ட்ரேடிங் ஹவுஸில் நீங்கள் ஸ்டாக் ஆப்ஷனில் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதை விட்டு கண்ணே நீங்கள் இங்கே அங்கே நவுர முடியாது ஏன்னா ஒரு நீங்கள் ஒரு பாத்ரூம் போயிட்டு வர நேரத்துலேயே அது பெரிய அளவில் ஒரு மாற்றம் நடந்துடும் அது வந்து எல்லாம் எனக்கு இதுவாகல அதாவது ட்ரேடிங் பண்ணணும் தான் அதுக்காக அது வந்து ஒரு இந்த நம்ம இது மங்காத்தம் மாதிரி உள்ள வெளியே விளையாடுறது அது வந்து எனக்கு அந்த அந்த ஒரு டென்ஷனோடு பண்ணின்னு இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதுலேயும் அதே மாதிரி ஆகும் இதில் ஆக்சுவலியும் வந்து ஆகும் ஆனால் நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஓரளவுக்கு வந்து வெஜ்ஜிங் பண்ணி கொஞ்சம் பண்ணலாம் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா அதுலேயும் வந்து இழப்பு வரும் நான் வராதுன்னு சொல்லலை ஒரு கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து அதை வந்து இன் பிட்வீன் லைன்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஒரு அந்த மூவ்மெண்ட்டை வந்து உங்களால் கணிக்க முடியும் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் கணிக்கலாம் அந்த காரணம் தான் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்டாக் ஆப்ஷனில் பண்ணலையே தவிர நான் பண்ணுறது பூரா பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி அந்த ஹண்ட்ரட்ல தான் நான் பண்ணுவேன் பண்ணுறேன் ஓகே அந்த ஸ்டாக்ஸுங்கள தான் பண்ணுவேன் நான் போயிட்டு வேற பெனி ஸ்டாக்ஸோ இதுவோ பண்ணவே மாட்டேன் அந்த எஃப்என்டோ ஸ்டாக்ஸ் தான் பண்ணுவேன் அதில் ஹெஜ்ஜிங் பண்ணிக்கலாம் ஃபியூச்சர் வச்சு பண்ணலாம் ஆப்ஷன் வச்சு பண்ணலாம் நான் இன்னும் ஒன்று வந்து அண்டர்லைங் அசட்ஸ் என்கிட்ட இருக்கும் ஒரு லாட் வச்சிக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நான் ஆப்ஷன் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் வந்து ஒரு என்னுடைய நாலேஜுக்கு தோன்றது வரைக்கும் எனக்கு ஸ்டாக்ஸ் வந்து கம்ஃபர்டாக இருக்கு அவ்வளோதான் நான் அவ்வளோ பெரிய விவரம் தெரிஞ்ச ஆள் இல்லை அதனால இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் நான் தவிர்த்துறது இந்த எல்லா விஷயத்தையும் நம்மளும் விவரம் தெரியல சொன்னாங்களோ அது மட்டும் நம்பாதுங்க இவர் வந்து ஏன்னா நல்லாவே ப்ரா இப்போ மெயினா இதுல இங்க இந்த 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 ஃபினான்சியல் அனாலிசிஸ் ஃபீல்ட்ல நிறைய தெரியாதவங்க தான் எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரியும் நிறைய இது இதுவா இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்காங்க நான் பார்த்த வரைக்கும் அவங்களோட ட்ரேடிங்ல ப்ராஃபிட் பண்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் இருக்காங்க இவர் சொல்ற இன்ஃபேக்ட் நிறைய கேள்விகள் நீங்க கேட்கணும் ஏன்னா நாங்க ரெண்டு பேர் நானும் ராம் வந்து அடிக்கடி பேசிட்டு இருப்போம் அது வேற விஷயம் இவங்க கிட்ட கேள்விகளை நீங்க கேட்டே ஆகணும் ஏன்னா இவங்க வந்து என்ன வந்து இந்த யூடியூப்ல நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பா கேள்வி கேளுங்க என்னன்னா இவங்க என்ன ப்ராஃபிட்டபுளாக பண்ணுறாங்க இப்போ சார் பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறாரு அதுக்கு என்ன மெத்தட்ஸ் அதெல்லாம் கேளுங்க நீங்கள் அதேமாதிரி சார் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தோம் சார் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் க்ரோர் மேனேஜ் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அவர் பல விஷயங்கள் கரெக்டாக பண்ணால் தான் அவ்வளோ பணம் அவர்கிட்ட நம்பி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்கக்கிட்ட கேள்வி கேட்குறது நீங்கள் தொடர்ந்து கேட்டுகிட்டே இருங்க நம்ம பார்க்கலாம் சார் உங்களுக்கான கேள்வி இப்போ நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸை நீங்கள் நம்ம முதல்ல பேசும்போது சொன்னீங்க கோல் பேஸ்ட் இன்வெஸ்டிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் லாங் டேர்ம் கோல் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏ அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன எதுனால எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஒரு கோல் வச்சுட்டு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும் கோல் பேஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது ப்ளீஸ் அதை சொல்லுங்களா சார் சரி இப்போ நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு வேலைக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னதா இருந்தால் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஏர்ன் பண்ணுறோம் அந்த ஏர்ன் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட்ஸ் கால்டு ரிசோர்ஸ் அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி அந்த ரிசோர்ஸுக்கான தேவையை விட நாளைக்கு அந்த ரிசோர்ஸுக்கான தேவை வந்து பெருசு சே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சைல்டுடைய எஜுகேஷனாக இருக்கலாம் சைல்டுடைய மேரேஜாக இருக்கலாம் ஆர் நம்மளுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து இட் ரிக்யர்ஸ் அ ஹியூஜ் அமௌண்ட் அப்போ நம்ம ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய அந்த பணத்தை நம்ம வந்து ப்ராப்பராக டிப்ளை பண்ணணும் தட் இஸ் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து இட்ஸ் நாட் அபவுட் டென் பர்சன்ட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜுங்கிறது கிடையாது நம்மளுடைய கோலை வந்து மீட் அவுட் பண்ணணும் அப்படி பார்த்தோம்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி வந்து Let us take Children's Education. Children's Education, in the year of 4 
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய குழந்தைக்கு வந்து பத்து வயசு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இன்னும் ஒரு எட்டு வருஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னதாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா அப்படின்னு தான் இருந்ததுன்னா எயிட் இயர்ஸ் ஒரு நைன் பர்சன்டேஜ் இன்ஃப்ளேஷன் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னு தான் இருந்ததுன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸுங்கிறது ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஆகிடும் இந்த ரூல் செவன்டி டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ராபப்ளி யாரும் முன்னாடி கேட்கல ரூல் செவன்டி டூ அப்படின்னா என்னென்னா யாராவது ஒருத்தர் உங்கள்கிட்ட வந்து நீங்கள் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பணத்தை போட்டிங்கன்னா மணி வந்து டபுள் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்தில் ஆறு வருஷத்தில் டபுள் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா செவன்டி டூ டிவைடட் பை சிக்ஸ் அப்படின்னா எவ்வளவு டுவெல் டுவெல் ஸோ ஹீ இஸ் மென்ஷனிங் அபவுட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த பர்டிகுலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர் இன்னொரு சொல்கிறார் சார் இதில் போடுங்க உங்களுக்கு வந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ரிட்டன் கிடைக்கும் அப்படின்னா செவன்டி டூ டிவைடட் பை எயிட்டீன் ஸோ இட்ஸ் மீன்ஸ் ஹீ இஸ் டெல்லிங் சம்திங் த மணி வில் டபுள் இன் ஃபோர் இயர்ஸ் இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன் ஒரு நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து எஜுகேஷன் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு தான் இருந்ததுன்னா செவன்டி டூ டிவைடட் பை நைன் ஸோ விச் மீன்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் ஸோ குழந்தையுடைய வயசு பத்து வயசு அப்படின்னு வந்து பதினெட்டு வயசில் ஹையர் எஜுகேஷன் போகும்போது என்ன ஆகிடுதுன்னா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸுங்கிறது ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஆகிடுது ஸோ ஃபிஃப் ஐயோ இன்றைக்கே இருபத்தஞ்சி லட்சமாக ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஓகே ஒரு மலப்பான ஒரு தொகையாக இருக்கலாம் பட் அதை வந்து இப்போயே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு தான் இருந்ததுன்னா அதை வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து மீட் அவுட் பண்ணிடலாம் த்ரூ த மியூச்சுவல் ஃபண்டு ரூட்டில் வந்து அது கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய குழந்தையுடைய எஜுகேஷன் அண்டு மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி ரிட்டையர்மெண்ட்டு இது இன்றைக்கி வந்து நம்மளுடைய மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ் லெட்டஸ்ஸே ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகுது அப்படின்னு இந்த இன்ஃப்ளேஷன் வந்து நம்ம ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா எஜுகேஷன் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து ஹைலி காம்படிட்டிவ் அதனால் வந்து அண்ட் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் வில்லிங் டு பே எனி ப்ரைஸ் அதனால தான் இங்கே இன்ஃப்ளேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இங்கே பொறுத்த வரையும் நம்ம ஹவுஸ் ஹோல்டு இதை பொறுத்த வரையும் ஓகே நான் சென்னையில் இருக்கேன் நாளைக்கு வந்து இங்கே ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கா ஐ கேன் கோ டு த கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சி அப்படிங்கிற மாதிரி சின்ன டவுனுக்கு போய்க்கலாம் ஸ்டில் ஐ கேன் மேனேஜ் ஸோ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜுங்கிறது வந்து இட் இஸ் ரீசனபிள் ஃபார் த மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு வரும் அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஐம்பது லட்ச ரூபா இருக்குது இன்றைக்கி ஒருத்தருக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்றைக்கி எல்லாருமே வந்து பார்த்தோன்னா தே வாண்ட் டு ரிட்டையர் ஏர்லி சரி முன்னாடி இருந்த ஜென்ரேஷன் இந்த எங்கள் அப்பா இந்த காலத்துலாம் ஐம்பத்தெட்டு அறுபது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைக்காதா அந்த காலத்துலாம் டேட் எல்லாமே தள்ளி கொடுப்பாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து கான் ஆஃப் த டேஸ் இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வயசு ஒருத்தரை மீட் பண்ணுறேன்னா அந்த அந்த பையன் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் நாற்பது வயசில் ரிட்டையர் ஆகணும் நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்தில் ரிட்டையர் ஆகணும் இன்றைக்கி வாட் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சேஸ் இன்றைக்கி நம்மளுடைய லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டிலேருந்து எயிட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரையும் சொல்கிறாங்க so going forward maybe 10 years 15 years la because of the medical advancement la vande there is a high probability everybody will live for 100 years 100 years ngiradhu romba sadharana oru vishayama poidalam appa everybody wants to retire early appa 20 varsham active working years adukaparama 30 years 40 years vande ஒரு அந் அதுக்கப்புறமா ரிட்டையர் ஆனோம்னா தே ஆர் தேர் இன்கம் இஸ் நாட் ஜீரோ பட் நாட் தட் மச் இந்த ஆக்டிவ் இதில் அப்போ வந்து கம்மியாக இருக்கும் சில பேருக்கு ஜீரோவாக கூட இருக்கும் அப்போ வந்து த பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் வந்து நமக்கு எல்லாேருக்கும் என்ன இருக்க போகிறது அப்படின்னதுன்னா லிவ்விங் லாங் தட் இஸ் கோயிங் டு பி த பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் அப்போ நம்மளுடைய ரிட்டையர்மெண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி ஐம்பதாயிரம் அப்படிங்கிறது வந்து ஈவன் ஒரு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன்ஃப்ளேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டுவெல் இயர்ஸில் இட் வில் பி ஏ லேக் அனதர் டுவெல் இயர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி டூ லேக்ஸ் பர் மந்த் ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா இந்த டூ லேக்ஸுங்கிறது வந்து நம்ம எயிட்டி இயர்ஸில் போகும்போது சம்வேர் அவுண்ட் மந்த்லியே நமக்கு வந்து எட்டு பத்து லட்ச ரூபா தேவைப்படும் அப்பா ஸோ இது வந்து நான் இது திஸ் இஸ் சிம்பிள் இது நான் ஒன்றும் பயமுறுத்தவே இல்லை ஏன்னா நீங்கள் வந்து நான் சொல்லக்கூடியது ஃப்யூச்சர் ப்ரொஜெக்ஷன் யூ ஜஸ்ட் செக் இன்றைக்கி ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி மேரேஜ் ஆயிருக்கும் இது பண்ணியிருப்பாங்க அன்றைக்கி எவ்வளோ இருந்தது அன்றைக்கி ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட்
பாதிக்குது நம்மளுடைய ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கான தேவை பாதிக்குது ஸோ வென் யூ அட்டாச் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டு த கோல் இப்போ கோல் அப்படிங்கும்போது என்னென்னா நம்ம ஃபோக்கஸ் அங்கே இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரே ஒரு ரீசன்னால தான் வந்து அண்ட் அகெயின் மார்க்கெட் சார் சொன்ன மாதிரி மார்க்கெட் அப்ஸ் அண்ட் டவுன் அதெல்லாம் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் ஈக்வேட் ஆகிட்டு வில் ஹேவ் அ பீஸ்ஃபுல் லைஃப் ஸோ கோல் ஓரியன்டட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினட்டாக லாங் பீரியடில் வந்து அதை நம்ம நல்லா அச்சீவ் பண்ண முடியும் ரொம்ப அருமையான பதில் சார் இன்ஃபேக்ட் என்னாலும் பதினெட்டு வருஷம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தோம் உங்கள் சால் கிட்ட காலையில் பேசும்போது பல விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் இதை நான் உங்ககிட்ட இருந்து கற்றுட்டதை நான் நிறைய பேருக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஆனால் ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் கற்றுட்டேன் காலையிலேருந்து ஸ்ட்ராங் வந்து ரெண்டு கேள்விகள் நீங்கள் எப்படி எந்த இது சீக்வன்ஸில் வேணால் சொல்லுங்கள் மக்கள் வந்து கேட்குறாங்க பான்ஸை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை பற்றி சொல்ல ஆசைப்பட்றீங்களா இல்லைன்னா இன்னும் ஒரு கேள்வி இருக்குது என்னென்னா நீங்கள் நிறைய இதில் வந்து இந்த கேமரிலா ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாகவும் ரிட்டன் வருதுன்ட்டு நிறைய உங்களோட யூடியூப்லேயே வந்து பேசுகிறவங்களும் நான் பார்த்துருக்கேன் உங்களோட இதில் அட்டன் பண்ணவங்களும் பேசிட்டு பார்த்துட்ருக்கேன் ஆனால் ஏன் தொடர்ந்து மக்கள் அதை ஃபாலோ பண்ண ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிலேயும் ஏன் ஸ்டிக் பண்ண இருக்க மாட்டேன்றாங்க ஏன் தொடர்ந்து வேறு வேறு ஸ்ட்ராட்டஜி மாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க பத்து நாளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுறாங்க இதனால் ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா இல்லை ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியில் ஃபாலோ பண்ணால் நல்லதா ஒரு <laughs> அதில் ஒன் ஆஃப் த அசட் கிளாஸ் நீங்கள் பாண்டாக கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நிறைய டீபிள்ஸ் இருக்குது பாண்டுங்கிறது இன்றைக்கி நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ணுற பாண்ட்ஸே நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லையா ஸோ தேர் ஆர் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் விச் ஆர் கிவிங் ரேட்டிங்ஸ் ஃபார் த பாண்ட்ஸ் நான் கிரசில் வந்து ட்ரிபிள் ஏ டபுள் ஏ இப்படிலாம் கொடுக்குற பாண்ட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம வந்து அதில் என்ன ரிட்டர்ன் கிடைக்கிது அந்த ரிட்டனுக்கான ரிஸ்க் பேராமீட்டர் என்ன இருக்குது இப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பாண்ட்ஸ்குள்ளார போகிறது நல்லது ஒரு ப்ரோட்ஃபோலியோ நீங்கள் பில் பண்ணும்போது அதில் ஒரு போர்ஷன் நீங்கள் தாராளமாக பாண்டை வச்சுக்கோங்க ஏன் பாண்டை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் நமக்கு வந்து இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குது இல்லையா இப்போ ரீசன்ட் டைமிங்ஸ் வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் அக்ராஸ் த குளோப் எல்லா கண்ட்ரீட்டுமே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஏற்றிட்டே தான் இருக்காங்க ஸோ பாண்டோட ஈல்டு வந்து க ப்ரொபோஷனேட்லி உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிற டயத்தில் பாண்ட் வில் மேட்ச் த ஈக்விட்டி டிப்ரிசியேஷனே பாண்ட் வந்து மேட்ச் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ அதனால் அதில் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நீங்கள் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ரைட் அடுத்தது ரெண்டாவது பர்டிகுலராக அட்வான்ஸ் கேமரில் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு இல்லை மக்கள் வந்து ஒரே ஸ்ட்ராட்டஜியில் ஏன் ஸ்டிக் ஆன் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க அப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒரே ஸ்ட்ராட்டஜி பழக பழக பாலும் புளிக்கும் அப்படின்னு ஒரு பழ மொழி சொல்லுவோம் பழக பழக பால் ஏன் புளிக்குது அப்படின்னா அப்படி கிடையாது உண்மை அது கிடையாது ஆக்சுவலாக பழக பழக அப்படின்னா பாலை வந்து வச்சிருக்க வச்சிருக்க நாள் கிடக்க கிடக்க புளிச்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்றது தான் அதுக்கு பேரு அப்போ இது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்கும்போது எந்த ஸ்ட்ராட்டஜியாக வேணாலும் இருக்கட்டும் நம்ம மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ புதுசாக வர்றவங்க கொஞ்சம் நான் வந்து ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 15-16 சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸாக இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே இருக்கேன் நான் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் ட்ரேடர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸை நான் பார்த்துட்டேன் என் லைஃப்பில் ஏர்லியர் ஜென்ரேஷனில் இருந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேறு மாதிரி இருக்குது இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஹேண்ட் ஹோல்டிங் பண்ணணும்னு எதிர்பார்த்த ஜென்ரேஷனில் இருந்து இன்றைக்கி நீலாம் எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் எனக்கு பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் கூட நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து ட்ரேடர்ஸோட மென்டாலிட்டி வந்துடுச்சு அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தர் வந்து அவங்கள இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க நான் வந்து இன்றைக்கி நிறைய இந்த ட்விட்டர்லையும் லிங்க்டின்லையும் இதுலையும் ஷார்ட்ஸ்லையும் பார்க்குறேன் என்னென்னா எம்டிஎம் ஸ்க்ரீன்ஸை ஸ்கே ஷேர் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் மூணு லட்சம் ப்ராஃபிட்டு அஞ்சு லட்சம் ப்ராஃபிட்டு எட்டு லட்சம் ப்ராஃபிட்டு யாருக்குமே என்ன தெரியாது அப்படின்னா அந்த எம்டிஎம் ஸ்க்ரீன் மட்டும்தான் தெரியுது எவ்வளிய அந்த எம்டிஎம் ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது எவ்வளோ கேபிட்டல் டெப்ளாய்டு அது என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி அது என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க இது எதுவுமே தெரியாது அப்போது சம்திங் someone got influenced by something அப்படிங்கறவங்க வந்து 10 நாள் இந்த strategy பார்த்துட்டே இருக்காங்க 10 நாள
ஒரு தேர்ட்டி ட்ரேடிங் டேஸ் வெயிட் பண்ணிங்கனா தான் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியோட பவர் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் என்ன நடக்கும் சரி சார் நான் தேர்ட்டி டேஸ் நான் வெயிட் பண்ண தயாராக இருக்கேன் இல்லை அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை கண்டினியூஸாக நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன்னு ட்ரேடர் சொல்லுவாங்க அப்போ அவங்க அந்த இடத்துல மணி மேனேஜ்மெண்ட்டை கற்றுக்கணும் மணி மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது என்னென்னா சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு அது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது கண்டினியூஸாக எட்டு ட்ரேடிங் டே லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டினியூஸாக எட்டு ட்ரேடிங் டே லாஸ் ஆனிச்சுன்னா ஒன்பதாவது ட்ரேடிங் டேவை அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான கேபிட்டல் என்கிட்ட இருக்கணும் அப்போ அந்த எட்டு ட்ரேடிங் டேவோட லாஸை வந்து நீங்கள் வந்து யூ நீட் டு கீப் ஆஸ் அன் அடிஷ்னல் பேக்கப் ஃபார் த அப்ளைங் த ஸ்ட்ராட்டஜி அப்போ இந்த மாதிரி இருந்துட்டா ஸ்ட்ராட்டஜி விட்டு ஸ்ட்ராட்டஜி ஜம்ப் பண்ணுறது குறையும் ஸ்ட்ராட்டஜியை விட்டு ஸ்ட்ராட்டஜி ஜம்ப் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே என்னென்னா சில பேர் சோம்பேறித்தனத்தினால பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்க கத்துக்கிறாங்க நல்லா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களில் நடைமுறை சிக்கல்களை ப பார்த்துட்டு இல்லை இதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு வந்து அவர் சொல்கிறது ஈஸியாக இருந்துச்சு நான் அதில் போய்க்கிறேன் இதில் போய்க்கிறேன் இல்லாட்டி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு நாலு ஸ்ட்ராட்டஜியை மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியது எப்படி பண்ண வேண்டியதுன்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் இருக்கிற பையிங் பேராமீட்டரையும் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் இருக்கிற ஸ்டாப் லாஸ் பேராமீட்டரையும் இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜியில் இருக்கிற டார்கெட் பேராமீட்டரையும் வச்சுக்க வேண்டியது ஐயோ ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை கண்டினியூஸாக ஒருத்தவங்க ஃபாலோ பண்ண முடியாது நிலைமைக்கு போயிடுறாங்க நான் சொல்ல விரும்புறது என்ன அப்படின்னா நீங்க வாட் எவர் இட் இஸ் எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அவைலபிள் இந்த மார்க்கெட் எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வேணாலும் எடுங்க அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதோட அடிக்குவேட் கேபிட்டல் எவ்வளோ ரிக்குவயர்மெண்ட் பிளஸ் குஷன் எவ்வளோ தேவை இது ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி விட்டு மாறவே மாட்டீங்க ரொம்ப நல்ல ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஓகே ரெண்டு பாராட்டுக்கள் வந்திருக்கு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க வெரி குட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அபவுட் எம்எஃப் அண்ட் கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேங்க்ஸ் மிஸ்டர் பத்மநாபன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொருத்தர் வந்து எக்ஸலன்ட் மிஸ்டர் ப்ரபு பத்மநாபன் யூ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் கிளியர்லி அபவுட் கோல்டு பேஸ்ட் எம்எஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூடோஸ் டு யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரி நல்ல உதவி பண்ணிக்காங்க நம்மளும் மறுபடியும் நம்ம சார் கிட்ட போவோம் சங்கர் கணேசன் சார் கிட்ட இன்ஃபேக்ட் கேள்விகளை இவர் கேட்டு நீங்கள் வந்து தொலைச்சிருக்கணும் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நான் பார்க்குறேன் இந்த கவுண்ட்டு வீவர் கவுண்ட்டு ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா நான் இந்த இன்வெஸ்ட் அந்த ட்ரேடிங் இண்டஸ்ட்ரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கும்போது அத்தி பூத்தா போல தான் வந்து நாங்கள் ப்ராஃபிட் பண்ணுறவங்களே கண்ணில் பார்க்குறது இதுவாக இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் இவர் நாம் சொல்லியிருந்தார் ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஷேர் பண்ணுறவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கொஞ்சமே ப்ராஃபிட் பண்ணாலும் ஆஹா ஓஹோ அப்படின்றாரு ஆனால் இவர் சைலண்ட்டாக உட்காந்துட்டு அப்படி எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூட மாட்டார் இவர் ப்ராஃபிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இவர் கஷ்டப்பட்டு தான் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம் இவர் எங்கேயும் விளம்பரம் பத்திக்கிறது இல்லை ரெண்டாவது யார்கிட்ட யாராவது இவர்கிட்ட பணம் கொடுத்து எனக்கு பண்ணி கொடுங்கன்னா அவர் ஐயோ வேணாம்போ அப்படின்னு சொல்கிறவர் ஏன்னா அவர்கிட்டே அவ்வளோ பணம் இருக்கே நான் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் உங்களுக்கு வந்து ட்ரேடிங் அட்வைஸ் கொடுத்தாருன்னா அது எல்லாமே ஒர்த் இட்ஸ் வெயிட் இன் கோல்டு இவர்கிட்ட நீங்கள் ட்ரேடிங் அட்வைஸ் கேட்கறது ரொம்ப ஒரு விஷயம் நல்ல விஷயம் கேளுங்க தொடர்ந்து கேளுங்க இது மிஸ் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் அவர் நானே கூட எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்காது அவரை போய் பார்க்கறதுக்கு இப்போ உங்கள் முன்னால் நிற்கிறாரு நீங்கள் கேள்வி கேட்டே ஆகணும் ஓகே ப்ளீஸ் இப்போ சார் உங்களுக்கு நான் ரெண்டு கொஸ்டின் இதே மாதிரி நீங்கள் எனக்கு வந்து சொல்லும்போது எந்த பால் போட்டாலும் அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தீங்க ட்ரேடிங்கை பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க இல்லைங்களா அதை ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது டிப்ஸ் எல்லாம் உங்ககிட்ட கேட்குறாங்க அவர் உங்களுக்கே கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டுலாம் நிறைய பேர் கால் பண்ணுறாங்களே அதை பேஸ் பண்ணி மக்களுக்கு நீங்கள் அட்வைஸ் என்ன சொல்கிறீங்க அது ரெண்டு கொஸ்டின்க்கு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதாவது பொதுவாக வந்து வாழ்க்கையே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரணமாக ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க நேற்று இருப்பார் இன்று இல்லை என்னை பெருமை படைத்தது இவ்வளகுன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்ற சமயத்தில் ஷேர் மார்க்கெட்டுன்றது ஒரு ஃபைன
ஒரு சிம்பிளான ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லுவாங்க இந்த ஷேர்ஸை வாங்கிறதுக்கு எப்படின்னு நான் இந்த முதல்ல தான் யூடியூப்பில் தான் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் ஒரு இதுக்கு போங்க மார்க்கெட்டுக்கு அந்த மார்க்கெட்டில் வந்து எதை வந்து பப்ளிக் வந்து நிறைய வாங்குறாங்கன்னு பாருங்க அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து யார் தயார் பண்ணுறாங்கன்னு அந்த கம்பெனியை பாருங்க சிம்பிளாக அதை வாங்கிட்டு போங்கன்னுவாங்க ஒன்றும் பெரிய நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கல் நாலே அனாலிசிஸ் அதெல்லாம் வேண்டாம் அந்த மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இதுதான் ஒரு யதார்த்தமானது இது வந்து ஒரு இதில் ஷேர் மார்க்கெட்டில் என்னங்க இருக்குது ஒன்று குறைச்ச வேலை வாங்கி அதிக வேலை கேட்கணும் இல்லையா அதிக வேலையில் வந்து விற்றுட்டு கீழே வந்து குறைச்ச வேலையில் வாங்கணும் இதுதான் இந்த ரெண்டு தான் இருக்குது இதில் வேறு விஷயம் இவ்வளோ தான் இதுக்கு தான் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி பல ஆயிரக்கணக்கான ஸ்ட்ராட்டஜிஸு அது இது எல்லாமே இருந்துன்னு இருக்கு அப்படின்ற சமயத்தில் இப்போ இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து நிறைய பேர் வந்து எனக்கு சுற்றி இருக்கிறவங்களே சார் டிப்ஸ் கொடுங்க சார் டிப்ஸ் கொடுங்க சார் டிப்ஸ் கொடுங்க சார்ன்றாங்க எனக்கு அது புரியவே மாட்டேன் எனக்கு அது என்னன்னு எனக்கு ஏன்னா அது என்னுடைய புரிதல் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் உங்களுடைய புரிதல் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் அது எப்படி நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு சரியாக வரும்னு எனக்கு புரியல அதே மாதிரி தான் வந்து நிறைய காலையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோன் கால்ஸு இது ஒரு பெரிய தொல்லை சார் நாங்கள் எங்கள் காலத்துலேருந்து பேசுகிறோம் அங்கேருந்து பேசுகிறோம் இங்கேருந்து பேசுகிறோம் நாங்கள் இதை பண்ணி கொடுப்போம் அதை பண்ணி கொடுப்போம் இது பண்ணுங்க டிப்ஸ் கொடுங்க எத்தனை பேருக்கு தான் நம்ம இதெல்லாம் எனக்கு வேணாங்க வேணாங்க நாங்கள் இது பண்ணுறதில்லைன்றது தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எல்லோரும் இந்த டிப்ஸு கேட்குறதுனால அவங்க அதை ஒரு வியாபாரமாக வச்சுக்கின்னு பண்ணுறாங்க அது நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் நம்ம ஏமாறவன சொல்கிறதா ஏமாத்துறவன சொல்கிறதா ரெண்டு பேருமே கரெக்டாக தான் பண்ணின்னு இருக்காங்க ஓகே சார் அது நம்முடைய புரிதல் வேணுங்க ஓகே சார் அதுதான் முக்கியம் ஓகே சார் ஓகே நல்லது ஓகே சார் இது அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஆ அதுக்கு முன்னால் நான் கேட்குறேன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து ரிஸ்கின்னு சொல்கிறாங்களே அதை பற்றி உங்களோட இது என்ன ஏன்னா அது அது படிக்கிறாங்களா பெரிய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்ஜெக்ட் மாஸ்கட் ரிஸ்க்னு முடிக்கிறாங்க அதை பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன சார் ஓகே சரி ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா தட்ஸ் கால் டு ஸ்டாச்சுட்டரி வார்னிங் ம் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு மார்க்கெட் ரிஸ்க் ப்ளீஸ் ரீட் த ஆஃபர் டாக்குமெண்ட் கேர்ஃபுல்லி பிஃபோர் இன்வெஸ்டிங் ஓகேங்களா இது வந்து திஸ் இஸ் கால்டு ஸ்டாச்சுட்டரி வார்னிங் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி வார்னிங் போட்டதுனால எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க சார் எல்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் நல்லா இருக்குது ஆனால் கடைசியில் இதை சொல்கிறீங்க அதனால தான் எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஸ்டாச்சுட்டரி வார்னிங்கை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது மியூச்சுவல் ஃபண்டில் மட்டும்தான் பாக்கி இதில் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது இப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் பணம் போட்டிருந்தீங்க அன்றைக்கி வந்து எட்டு பர்சன்டேஜ் ரிட்டன் கிடச்சிது கரெக்டாக இப்போ அன்றைக்கி நீங்கள் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி போடும்போது உங்களுடைய மனநிலை என்னென்னா நான் இப்போ போடுறேன் மூணு வருஷத்துக்கு எனக்கு பணம் தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து நான் பணத்தை எடுக்கும்போது எனக்கு சேம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ இதை விட பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ இருக்குங்கிறது தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்வெஸ்டருடைய மனநிலை ஆனால் அது வந்து இல்லை இன்றைக்கி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆறு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இப்போ ஒரு ஆறு பர்சன்டேஜ் இருக்குது இப்போ திஸ் இஸ் கால்டு ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிஸ்க் அப்போ பேங்க் என்ன சொல்லணும் when you are investing in a fixed deposit mm. you are uh, fixed deposits are subject to reinvestment risk podrangala mm. irad podradilla kandipa illa podradadunala adu nalla investment aama adukaprama thangathudaiya vela yetra irakam irukku aama august 21 la 5500 rupees gram vittathu iniki vende 4700 rupees roughly about and the range la irukku appa தங்கம் வாங்குறவங்க எல்லாருக்குமே என்ன நினைப்பு தங்கம்னா எப்போதுமே மேலே தான் போயிட்டு இருக்கும் மண்லையும் பொண்ணுலையும் போட்டோம்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கோ அப் ஆனால் இப்போ இறங்கி போச்சா இல்லையா அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எனி திங் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டை தவிர எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னாலே இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு ஃப்ளக்சுவேஷன் அப்போ வந்து என்னென்னா அங்கே ஏன் தங்கத்துடைய வேலை ஏற்ற இறக்கத்துக்கு இல்லைன்னு எந்த நகைக்கடைக்காரங்களோ அல்லது யாராவது போடுறாங்களா போடுறதில்ல போடுறதில்ல தென் கம்ஸ் டு ரியல் எஸ்டேட் டென் இயர்ஸாக ரியல் எஸ்டேட்டில் வந்து பெருசாக க்ரோத் இல்லை சென்னையில் அப்படிங்கும் போது ரியல் எஸ்டேட்டில் ரியல் எஸ்டேட்டில் நாட் ஓன்லி ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன் நீங்கள் விற்கவே முடியாது தட்ஸ் க
ஒண்ணு போடுறதே கிடையாது அல்லது போட்டா ஒரு சிலதுக்கு நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் சிலதுக்கு வந்து ரொம்ப அசட்டையா இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸா நீங்க வந்து ஒரு டிவியில் ஏதாவது ஒரு சீரியல் பார்த்தாலோ இல்லை சினிமாவில் பார்த்தாலோ யாராவது சிகரெட் குடிக்கிறாங்களோ தண்ணி அடித்தாங்களோ புகை புகை புகைப்பிடித்தல் உடல்நலத்திற்கு கீழே கேடு நீங்கள் வந்து மது இதை கெடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறாங்க ஆனால் அதை பார்த்துட்டு தான் எல்லாம் குடிக்கிறாங்க ஒன்று ஸ்டாச்சுட்டரி வேணிங்கை வந்து கம்ப்ளீட்லி தேர் இக்னோரிங் அல்லது ஸ்டாச்சுட்டரி வேணிங்கை வந்து ரொம்ப பெருசாக எடுத்துகிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க கம்மிங் பேக் டு உங்களுடைய அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டு என்ன பொறுத்த வரையும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் நாட் அ ரிஸ்கி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இட் இஸ் அ வாலட்டைல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிஸ்க்குக்கும் வாலட்டைலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ரிஸ்க் அப்படின்னதா இருந்ததுன்னா ஏதர் யூ யூ வில் லூஸ் ஃபுல் மணி ஆர் பார்ட் ஆஃப் த மணி ஆனால் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து வாலட்டைல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறதுனால நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து பத்து லட்ச ரூபா போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு லாக்டவுனில் வந்து யுவர் டென் லேக்ஸ் வில் பிகம் செவன் லேக்ஸ் ஆனால் இன்றைக்கி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி லேக்ஸுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு ஸோ அது இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் கீழே வந்தது திஸ் இஸ் கால்டு வாலட்டிலிட்டி வாலட்டிலிட்டி இஸ் த வே ஆஃப் லைஃப் வாலட்டிலிட்டி நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு ஸோ ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் ரிஸ்க் வித் வாலட்டிலிட்டி அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் மேக் மணி இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஓகே சார் இப்போது நிறைய கேள்விகள் இருந்தாலும் இப்போது நம்ம முடிக்க வேண்டிய டைம் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் சில கேள்விகள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க ராம் கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிடுங்க ஒரு கேள்வி வந்து இருக்குன்னா லாட் ஆஃப் டெலிகிராம்ஸ் அண்ட் இன்டாகிராம் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜஸ்லாம் வந்து டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களே அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அது வந்து அன்சாலிசிட்டட் அதாவது நம்பகத்தன்மை இல்லாத விஷயங்களை வந்து நம்ம எடுத்துக்கவே கூடாது அதுதான் உண்மை இதை வந்து செபி வந்து ரொம்ப இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி அன்சாலிசிட்டட் மெசேஜஸை நம்பாதீங்க எந்த எஸ்எம்எஸ்ஸையும் வந்து பிலீவ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தேர் ப்ரமோட்டிங் இட்டு அண்ட் த்ரூ மெம்பர்ஸ் வந்து அவங்க ரெகுலராக கிளைண்ட்ஸ்க்கு வந்து தேர் சென்டிங் சர்க்குலர்ஸ் தேர் சென்டிங் மெசேஜஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம சரி இது ஒரு பக்கம் போனாலுமே வந்து இது குறைய மாட்டேங்குது இது புற்றி செல்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி இப்போ கிளம்பிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் நிறைய நான் நான் ரெகுலராக பண்ணிட்டு இருக்கேன் டிப்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ரெகுலராக நியூஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நான் ரெகுலராக போட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி ட்விட்டர் ட்விட்டர் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது என்னென்னா அவங்க தன்னை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இவை இதில் வந்து செபி வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க செபி வந்து தே ஹவ் ஆல்ரெடி கம் அப் வித் த டிராஃப்ட் பேப்பர் ஸ்டேட்டிங் தட் டு ரெகுலேட் த இன்ஃப்ளூயன்சஸ் மார்க்கெட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் தே ஆர் கோயிங் டு ரெகுலேட் ஒன்ஸ் ஒரு ரெகுலேஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த இந்த இன்ஃப்ளூயன்சஸும் ரொம்ப நல்ல இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ஃபில்டர் பண்ணி அதாவது தேவையில்லாததெல்லாம் ஃபில்டர் ஆகிட்டு தேவை உள்ளது மட்டும் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கான விஷயங்களை கண்டிப்பாக சீக்கிரமே வந்துடும் செபி இஸ் இன் ட்ராக் ஆன் தட் ஓகே சார் ஒரு கேள்வி நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரிலே டைரக்ட் இண்டஸ்ட்ரிலே இருக்கிறீங்க இந்த இதில் இருக்கிறதுனால உனக்கு உங்களுக்கு ட்ரேடிங் சம்மந்தப்பட்டது இல்லை என்ன கேட்குறாங்கன்னா எந்த செக்டார் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு மாதிரி மக்கள் கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் வாங்கலான்ட்டு ஒரு கேள்வி இப்போ வந்துருக்கு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எது வேணால் இருக்கலாம் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதுனால எந்த செக்டார் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சார் செக்டார் வந்து அது ஒரு வந்து சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க ம் அது வந்து ஒரு இந்த செக்டார் தான் வந்து இப்போ ஒரு ஆறு ஒரு ஆறு இல்லை ஒரு மூணு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஐடி செக்டார் இது வந்து எவ்வளோ உயரத்தில் இருந்ததுன்னு தெரியும் இன்றைக்கி அந்த ஐடி செக்டர்லாம் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் கரெக்ஷனில் இருக்குது இது வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் உங்கள் சுற்றுப்புறத்து நல்லா வந்து கவனம் செலுத்துங்க என்னென்ன வந்து இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து அதுதான் வந்து ஃபியூச்சருன்றாங்க அந்த மாதிரியான எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் சம்மந்தமாக தரமான கம்பெனிகளாக ஏன்னா ஒரு செக்டார் ஒன்றும் பூம் ஆகுதுனாலே அதில் வந்து நல்லதும் கெட்டதும் கலந்து வரும் அதில் நீங்கள் வந்து நல்லதை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது மாதிரி அந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் செக்டாரு இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு மிஷின் லேர்னிங்கு டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் இது அனாலிட்டிக்ஸு ரினியூவபிள் எனர்ஜி இப்படி நிறைய இருக்குது வந்து எக்கச்சக்கமான க்ளவுடு டெக்னாலஜி இப்படின்னு
இனிமா அவங்க இன்னைக்கே பண்ணி நாளைக்கு அதை வந்து அவங்களே சொல்லுவாங்க இது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பிளான் என்ன அந்த மாதிரி நம்ம மக்கள் வந்து ஒரு குயிக்கா முதல்ல இவர் சொன்னார் இல்லையா ஆறு பர்சன்ட் என்ன நீங்க வந்து மாசுக்கான்னு கேட்கறாங்கன்னு அந்த மாதிரிதான் இது வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நமக்கு ஒரு மினிமம் எப்போ கிடைக்கணுன்ற ஒரு புரிதல் இருக்கணும் புரிதல் இருக்கணும் இதை வந்து ஒரு கேம்பிளிங்கா நினைச்சு பண்ணா இதுல அந்த கேம்பிளிங்ல என்ன வெற்றி கிடைக்குமோ அவ்வளவுதான் இதுல கிடைக்கும் இந்த பாயிண்ட் நீங்க ரொம்ப இது பண்ண பாருங்க ஏன்னா சக்சஸ்ஃபுல் ட்ரேடர் சொல்றாரு அவரே சொல்றாரு கேம்பிளிங்கா இதை பார்க்காதீங்கன்ட்டு ஆனா மக்கள் நிறைய பேர் கேம்பிளிங் எல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி பார்த்து இப்ப நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த வாரம் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இதை கிளியரா நீங்க வந்து நோட் பண்ணியே ஆகணும் கேம்பிளிங்கா பார்க்காதீங்க ட்ரேடிங்கா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது பண்ணுங்க சார் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி மக்கள் கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு வந்து ஹை என்எவி இருக்கு நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ற ஒரு ஃபண்ட் இருக்கு இன்னொன்னு லெஸ் என்எவி இருக்கு இதுல ரெண்டுத்துல எப்படி அந்த மாதிரி அது ஒரு பேராமீட்டரா வச்சுட்டு பார்க்கலாமா அப்படியே பார்த்தாலும் கரெக்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க என்னன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் போர்ட்ஃபோலியோ விச் மீன்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் இதுல வந்து லோ என்ஏவி ஹை என்ஏவி வந்து ஹார்ட்லி மேட்டர்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபண்டுடைய ஹையஸ்ட் என்ஏவின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது ஒரு ஃபண்டுடைய என்ஏவி இருக்குது இன்னொரு ஃபண்டு இன்றைக்கி வந்து ஒரு பத் புதுசாக வந்த ஃபண்டு பத்து ரூபா என்ஏவி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ மார்க்கெட் வந்து நாளைக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு அந்த பத்து வில் பிகம் ஃபிஃப்டீன் டூ டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆக போகுது ஸோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது வாட் வி ஆர் கிவிங் வி ஆர் கிவிங் மணி தட் மணி கேன் பி கன்வெர்டட் இன் டு யூனிட்ஸ் அந்த யூனிட்ஸ் வந்து குரோ ஆகுது டிபெண்டிங் ஆன் த அண்டர்லைங் ஸ்டாக்ஸ் அப்போ நம்ம ரிடம்ஷன் பண்ணும்போது என்னென்னா அந்த யூனிட்ஸை விற்றுட்டு திருப்பி வரப்போகிறாங்க வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டூ எனி திங் வித் த யூனிட்ஸ் ஒரு யூனிட்டாக இருந்தாலும் சரி ஆயிரம் யூனிட்டாக இருந்தாலும் சரி ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த ஹையஸ்ட் என்ஏவிங்கிறது வந்து காஸ்ட்லியோ அல்லது ஒரு என்ஏவி வந்து சீப் அதாவது கம்மியாக இருக்குங்கிறதுனால சீப்புங்கிறது வந்து இட் இஸ் நெவர் பி த மெத்தட் டு சூஸ் த இது அண்ட் தெர் ஆர் சோ மெனி data points are also mm-hmm. to support very uh, okay nalla idu so ninga erkane crypto oru crypto pathi ketirukkar ninga erkane crypto pathi sonnala or brief ana mudiyuk vandutom ninga solla mudiyuma sir adhaavadhu ne netha na vandu or crypto pathi or article onnu padichen adhaavadhu namba india la vandu pathina kittadatta adha 3 kodi per investment pannirukkaangala எப்ப பண்ணிருக்காங்களான்னா அது நாற்பது ரூபாய்க்கு மேல இருக்கிற சிமிட்ல நாற்பது ரூபாய்க்கு மேல இருக்கிற சிமிட்டில் தான் இந்தியன்ஸே வந்து அதில் நிறைய பண்ணியிருக்காங்களாம் அது வந்து ஒரு அறுபத்தி ஏழு எழுபது ரூபா வரைக்கும் போச்சு இன்னைக்கு பதினஞ்சு ரூபா பதினாறு ரூபான்னு இருக்கு அதாவது அந்த கிரிப்டோல என்ன நடந்திருக்குதுன்னா இந்த பதினஞ்சு ரூபா இருபது ரூபா பத்து ரூபாயில் வாங்கினாங்க இல்லைங்களா அவங்க எல்லாருமே வந்து பெரிய லெவலில் வாங்கினவங்க தான் கீழே இருக்கிறவங்கெல்லாம் நம்மளாலும் இந்த ரீட்டைல் ட்ரேடர் நாற்பது ரூபாயில் ஐம்பது ரூபாயில் அறுபது ரூபாயில் வாங்கினாங்க பாருங்க அந்த நேரத்தில் அவங்க எல்லாம் வித்துன்னு வந்திருக்காங்க யாரு முதல்ல முதல்ல வாங்கல இருபது சொன்னவங்க இந்த அறுபது ரூபாயில எல்லாம் வாங்கினாங்க பாருங்க அவங்கெல்லாம் இன்னைக்கு பதினஞ்சு ரூபாயில வச்சுன்னு இருக்காங்க இது நான் முதலே சொன்னேன் இல்லையா ஒன்று ஏறணும் இறங்கணும் இது ரெண்டு தான் இது ஒன்றும் குறைஞ்சல் விலைக்கு வாங்கி அதிக விலைக்கு கேட்கணும் இல்லைன்னா அதிக விலைக்கு வச்சுட்டு குறைச்ச விலைக்கு வாங்கணும் இதுதான் இந்த ஒரு டெக்னிக் தான் இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து இது டெக்னிக் இஸ் த கிரேட் ரூட்ஸ் ஆர் வெரி சிம்பிள் இது அருமையான பாயிண்ட் ஆனால் இந்த மக்களுக்கு மக்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து சிம்பிளாக சொன்னால் இது என்ன இவ்வளோதானா அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறாங்க அதாவதுங்க செபி சொன்னார் சார் நான் சொல்கிறேன் தப்பாக நினைக்கூடாது செபி இவ்வளோ கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது என்ன ஆனால் எவ்வளோ ப்ரோக்கர்ஸுங்க வந்து நியாயமாக நடந்துக்கிறாங்கன்னு சொல்லுங்க நான் இது சொல்கிறது சில பேருக்கு வருத்தமாக இருக்கும் நான் சொல்கிறது பண்ணிக்கலாம் தப்பாக நான் நினைக்காதீங்க இருக்கிற உண்மையை சொல்லுங்கள் அதாவது இவ்வளோ கட்டுப்பாடு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்திலேயே இப்போது பணம் நம்ம போட்டோம்னு வச்சிங்களேன் ஒரு விஷயத்தில் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போட்டுடுறோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் அது திரும்பி வந்த பிறகு தான் அது நம்ம பணம் ஓ இல்லையா ப பணம் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிடுறேங்க அது வந்த ப
அப்படி இருக்கிற சுண்டில் அதில் எவ்வளோ தப்பு நடக்குது அப்ப யாரு இதை நடத்துறாங்கன்னு தெரியாது இது எங்க இருந்து வருதுன்னு தெரியாது இதுக்கு ஒரு அண்டர்லைங் அசட்டும் கிடையாது ஒரு பின்னி கம்பெனி இருக்கு அந்த கம்பெனி மூடி எத்தனை வருஷம் ஆச்சு பல வருஷம் ஆச்சு இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இன்னைக்கு அதனுடைய ஷேர் ரேட் என்ன தெரியுங்களா அறுபத்தஞ்சு ரூபா எழுபது ரூபா விற்கிது முப்பது வருஷமா அதுக்கு பிசினஸே இல்லை ஏன் இல்லை அவங்க மூடிட்டாங்க கம்பெனியை ஆனா ஏன் விற்கிது அது அறுபது எழுபது ரூபா அதனுடைய அசட் இருக்குது எது ரியல் எஸ்டேட் அசட் இருக்குது அது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஷேர்ல வந்து ஒரு கம்பெனி லிக்விடேட் பண்ணாங்கன்னா அதை விற்று அந்த ஷேர்ஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அத்தனை பேர் கொடுக்கணும் கொடுத்தாலும் அது வந்து இன்னைக்கு புக்கா இல்லையே விட அது கம்மியா தான் இருக்குது புரியுதுங்களா இதுதான் வந்து நம்ம பார்க்கணும் நமக்கு அதாவது வாரன் பஃபே சொல்லுவாரு நெவர் லூஸ் த மணி ஃபர்ஸ்ட் ரூல் சொல்லுவாரு செகண்ட் ரூல் சொல்லுவாரு நெவர் ஃபர்கெட் த ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்பாரு இதுதான் நம்ம பணத்தை இழக்காம இருக்கணும் முதல்ல சம்பாதிக்கிறது ரெண்டாவது இதுதான் என்னுடைய இது அவ்வளவுதான் எனக்கு இதுக்கு மேல இதுல ஒன்னும் ஸ்ட்ராட்டஜியும் தெரியாது நான் ஒரு டெக்னிக்கல் ஸ்கில்லும் போனதில்ல எதுவும் கத்துக்கணும் கிடையாது டைம் இல்ல எனக்கு அதுதான் ஆனாலும் பணம் பண்றாரு ட்ரேடிங்ல அதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஓகே சரி இப்போ கடைசி கேள்வி இது உங்க ரெண்டு பேருக்காக நீங்க ரெண்டு பேருமே இதுக்கு தனித்தனியா பதில் சொல்லுங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வேர் கேன் வி கெயின் மோர் நாலேஜ் அபவுட் ஷேர் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் புக்ஸ் கோர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கறாங்க ராம் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ஜிபு சேனல்ல பாருங்கன்னு சொல்லுவீங்க அது தெரியும் அதை தவிர்த்து வேற என்ன சொல்லுவீங்க அதை சொல்லுங்க வேர் கேன் you earn a more knowledge in share market appna open a demat account and trading account invest in the stock then you will gain more knowledge in the market adha mm-hmm. romba simple ana badila enak thonudhu adhaadhu eppoyume vande na nare pethra solluven nare pera paathirken naan na vande na classes attend pannum bodho na strategy build panna ungalde pesum bodho solluvaanga neenga enna pannunga indha strategy paper trading panni paarenga nu solluvaanga enak therinju ஒரு இன்வெஸ்டர் கூட ஒரு ட்ரேடர் கூட பேப்பர் ட்ரேடிங் பண்றதே கிடையாது பண்ணவே மாட்டாங்க ஏன்னா பிகாஸ் இட் ஓன் ஃபெச் எனி ரிசல்ட் பேப்பர்ல எழுதி வச்சு பாக்குறதுல யாருக்குமே ஒரு விஷயம் தெரிய போறதே இல்ல அத நான் உணரணும் ஃபர்ஸ்ட் நான் உணரணும் நம்ம எப்படி தொட்டு உணர்றோம் இந்த வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னா அதை தொட்டு உணர்ந்தாதான் அந்த தண்ணி வந்து நம்ம உடம்புல சேரும்னு அர்த்தம் ஸோ அதே மாதிரி பேப்பர் ட்ரேடிங் அப்படிங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணவே மாட்டேன் பேப்பர் ட்ரேடிங் நீங்க பண்ணிட்டு ரியல் ட்ரேடிங் குள்ள வரும்போது யூ வில் ஃபைண்ட் அ லாட் மோர் டிஃபரன்சஸ் என்னன்னா அங்க எமோஷனே இருக்காது இங்க ஹெவிய எமோஷன் இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து நீங்க வந்து எதுவா இருந்தாலும் கத்துக்கணும் அப்படின்னா அதுக்குள்ள இறங்கணும் ஆழந்திரை நீச்சல் அடிக்கணும் அப்படின்னா ஆழத்தை பார்க்கணும் பார்த்தாதான் நீங்க அத நீச்சல் அடிச்சு வெளியே வர முடியும் அப்படிங்கும் போது சரி அப்படின்னா நான் வந்து அப்படியே குதிச்சுட்டுமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது நான் அப்படி சொல்ல விரும்பல ஆனா ரியல் டைம்ல நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க ரியல் டைம்ல மார்க்கெட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க இதுதான் தியரிட்டிகள் யார் வேணாலும் எது வேணாலும் சொல்லி கொடுக்கலாம் நமக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷம் நம்ம கிளாஸ்ல படிக்காததையா இன்னொருத்தவங்க சொல்லி கொடுத்துற போறாங்க கிடையாது ஆனா பிராக்டிக்கலா வரும்போது நம்ம எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் ஃபீல் பண்றோம் நம்ம கிளாஸ்ல படிச்சதுக்கும் காலேஜில் படிக்கிறோம் யூஜி பண்ணுறோம் பிஜி பண்ணுறோம் அடுத்தடுத்த கோர்சஸ் பண்ணுறோம் அடிஷ்னல் கோர்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எவ்வளவோ பண்ணுறோம் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ப்ராக்டிக்கலாக வரும்போது தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் ஆன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நம்ம வந்து அந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமாக நம்மளோட எமோஷனல் டிசிப்ளின் எமோஷனல் வந்து ரொம்ப பிளே ஆகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா தியரிட்டிக்கலாக என்ன வேணாலும் கற்றுக்கங்க ஆனால் அதை ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்டோட அருமை புரியும் ஓகே அருமையான பாயிண்ட் நாங்கள் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டு ஒரு மூணு வருஷம் என்னோட சிவில் இன்ஜினியரிங் ஃப்ரெண்டு வந்து எப்படி நான் இருக்குன்னு நான் கேட்டேன் நம்ம படித்து முடிச்சுமே நீ இப்போ ஃபீல்டில் வந்துட்டு என்ன பண்ண காலேஜில் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி அந்த எல்லா செங்கலும் கலவையை வச்சுன்னா ஒரு பில்டிங் கூட கட்ட முடியாது இது ப்ராக்டிக்கலுக்கும் இதுக்கும் வேறு வேறு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சரி ஓகே இன்னொரு பாயிண்ட் சார் அது இந்த கேள்விக்கு கடைசியாக பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னால் நானும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் ஜீபோ ஸ்கூல்னு ஒன்று நம்மளுடைய ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இருக்குது அதில் ப்ரீ ஃப்ரீ கோர்சஸ் அண்ட் ப்ரீமியம் கோர்சஸ் எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் உங்களுடைய ப்ரொஃபிஷியன்சி லெவலை பொறுத்து உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுக்க முடியும் ஸோ ஜிபு ஸ்கூலோட வெப்சைட்லேயும் போய் பாருங்கள் எங்களோ எங்கள் ஜிபு கால் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த கோர்சஸ் பற்றி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நிறைய ஃப்ரீ கோர்சஸ் இன்ஃ
இந்த நாலேஜ்லாம் வந்து ஒரு புக்கோ ஒரு இதுவோ பார்த்து படித்து கற்றுக்கிறது என்ன விஷயம் கிடையாது ஏன்னா இதில் வந்து இட் ரிக்யர்ஸ் எமோஷன் சார் கரெக்டாக சொன்ன மாதிரி நிறைய இன்வெஸ்டர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட ஓகே இப்போ நான் சொல்லுவேன் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வரையும் கீழே வரலாம் அப்படியே சார் ஓகே அப்படின்றாங்க ஏன்னா இப்போ பணத்தையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலை எதுவுமே இது பண்ணலை அப்போ வந்து என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் ஓகே பட் வென் இட் கம்ஸ் டு ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கீழே வந்தாலே என்ன சார் மார்க்கெட்டுக்கெல்லாம் கீழே வந்துருச்சு நம்ம போட்டதெல்லாம் கீழே வந்துட்டுருக்கு சீன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு குழந்தைய ஸ்கூலில் சேர்க்குறோம் அப்படின்றத வந்ததுன்னா பதினெட்டு வயசில் என்ன படிக்க போகிறாங்கன்னு இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த குழந்தைக்கு மேக்ஸ் வரல அல்லது ஒரு இங்கிலீஷ் வரலனா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு டியூஷன் சொல்லி கொடுக்குறோம் அது பண்ணுறோம் ஐயோ நம்ம இப்படியே இருந்ததுன்னா என்ன பதினெட்டு வருஷத்தில் எப்படின்னா அதை வந்து நம்ம வந்து பெருசாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறது கிடையாது கிடையாது ஸோ இந்த இந்த எஜுகேஷன் பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் கால்டு கண்டினியூஸ் எஜுகேஷன் இப்போ நம் நிறைய தடவை என்ன ப்ராப்ளம்னா நம்ம வந்து ஒரு சார் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இருபது வருஷம் ஒரு அக் அகடமிக் குவாலிஃபிகேஷன் படிச்சுட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் தம் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதே இல்லை அது படித்தோம் அது படித்ததுக்கப்புறம் ஒரு வேலை கிடைச்சிருச்சு சில ஜாபில் தான் வந்து கண்டினியூஸ் எஜுகேஷன் இருக்கும் சில ஜாப்லலாம் வந்து ஒன்ஸ் என்ட்ரி இருந்தது அதுவும் சில ஜாபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஃபார் சோ மெனி இயர்ஸ் அப்படின்னு தான் இருந்தது நீங்கள் அந்த லேர்னிங்கை வச்சுட்டு அப்படியே தான் ஓட்டிகிட்டே இருக்க போகிறீங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் எஜுகேஷன் ஸோ கண்டினியூஸ் எஜுகேஷனாக நிறைய ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கு படிக்கிறது புக்கு படிக்கிறது நீங்கள் நிறைய ஃப்ரீ இதெல்லாம் இருக்குது பட் டோன்ட் பட் யாராவது ஒருத்தர் சொன்னாங்கன்னா அவங்களுடைய சி இட் இஸ் ஈஸி டு ஃபைண்ட் அவுட் ஒரு யூடியூப்லேயோ இதுலேயோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கா இல்லை ஜென்ரல் இது இப்போ நீங்கள் ஜீபு ஸ்கூல் சொல்கிற மாதிரி அது வந்து இட்ஸ் அ ஃப்ரீ எஜுகேஷன் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஃப்ரீயாக நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க அதே மாதிரி ஒரு தமிழன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாணய விகடன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே இது பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க தே ஹவ் டன் ஸோ மச் லாஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் மோர் தென் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஹவ் டன் ஸோ மெனி திங்ஸ் அதாவது தமிழ்லேயே இருக்கிறதுனால நமக்கு நிறைய இது ஸோ கண்டினியூஸாக படிங்க அதுக்கப்புறமா இந்த எமோஷ்னல் இருக்கு இல்லையா இந்த பிஹேவியரல் கோஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு மார்க்கெட் கீழே விழுந்ததுன்னா அதை எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவலாக தான் பில் பண்ணணும் ஸோ கம்மிங் பேக் டு வருது தெர் இஸ் நத்திங் கால் ஒரு கோர்ஸ் ஒரு இதுங்கிறது கிடையாது இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் எஜுகேஷன் ஆறு ஒரு எக்கனாமிக் டைம்ஸ் வாங்குங்க இங்கிலீஷ் படிக்கிறவங்க அல்லது இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியாதவங்க ஒரு நானே விடணும் அது ரெகுலராக நீங்கள் படிச்சுட்டே வரும்போது ஆர் ஈடி வெல்த் எவ்ரி மண்டே அதுலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் அது கிராஜுவலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பண்ணோன்னா டெஃபினட்டாக வந்து நம்ம ஃபினான்ஷியலி டு சம் எக்ஸ்டென்ட் வந்து வி ஆர் நாலேஜபிள் என்ன ஓகே சார் ஆக்சுவலாக டைம் போனது தெரியல இன்ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து ஒரு காஷன் வந்தது காஷன் வந்துன்னா ஓகே டைம் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு வந்தது என்னது இவ்வளோ டைம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நான் நல்லா போயிட்டு இருந்தது அதனால தான் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க டைம் போனதே தெரியல பட் ஆல் குட் திங்ஸ் மஸ்ட் கம் டு அன் அண்ட் எவ்ரி திங் மஸ்ட் கம் டு அண்ட் இன்றைக்கும் அதே மாதிரி வந்திருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு நிறைய பேர் இவ்வளோ கேள்விகள் நான் பார்த்தது இல்லை நிறைய கேள்விகள் வந்திருக்கு மக்கள் நிறைய பேரும் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி பை மந்த்லி ஈவெண்ட் அது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் மறுபடியும் வரும் அதையும் பாருங்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் வெபினார்ஸும் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வேரியஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸோட அது பண்ணும் நீங்கள் வந்து இது மட்டும் இல்லாமல் எங்களால் நிறைய கேள்விகள் கேட்க முடியல இன்ஃபேக்ட் நானே நிறைய பிளான் பண்ணி வச்சுருந்த கேள்வி கேட்கணுன்ட்டு அதெல்லாம் கேட்க முடியாமல் போயிடுச்சு உங்களுக்கு இதை தவிர்த்து இவங்க கிட்ட வேறு ஏதாவது சமயத்தில் இதை பற்றிலாம் கேட்கணும்னு நினச்சாலும் கவலைப்படாமல் எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சேனல் மூலிமா எங்களை ரீச் பண்ண பாருங்கள் தொடர்ந்து கற்றுட்டு இருக்க பாருங்கள் ஜீபோட நோக்கம் இந்த ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி எவ்வளோ பேர் முடியுமோ லட்சாதிபதி ஆறு பத்து லட்சம் அதை என்ன சொல்லுவாங்க தமிழில் தெரியல மில்லியனராகவே மாற்றணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய நோக்கம் தொடர்ந்து இதை பாருங்கள் ஆதரவு தாங்க ஜிபோட கிளைண்ட்ஸ் ப்ராஃபிட்டபுளாக பண்ணணும் கரெக்டான ஃபினான்ஷியல் டிசிஷன்ஸ் எடுக்கணுன்றது தான் எங்களோட நோக்கம் ப்ளீஸ் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருங்க தேங்க்யூ இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணதுக்கு ஷார்ட் நோட்டீஸில் Thank you, Mr. Ram. Now, thanks for all of you. Thank you. Very good. It was a good event. Thank you. Mm.